ഒരു ആത്മകഥ എഴുതണം എന്നൊരു സ്വപ്നം പണ്ടേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എഴുതുന്നത് ആരെങ്കിലും വായിക്കണ്ടേ അതിന് ഞാൻ വല്ല പ്രശസ്തനായ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ആത്മകഥ എഴുതാതിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഞാനും സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള ആളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആത്മകഥ എഴുതി തുടങ്ങാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അയ്യോ ഞാൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചക്ക പ്ലാവിന്റെ മകൻ ഇത് എന്റെ കഥയാണ് ഒരു ചക്ക കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്യോ അല്ല ഏടി അതും വേണ്ട ഏതാണ്ട് ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സഹ്യന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് എന്റെ ജനനം എന്റെ അല്ല എനിക്ക് ജന്മം നന്ന പ്ലാവിന്റെ ജനനം പണ്ട് മുതലേ മനുഷ്യർക്ക് പ്ലാവിനെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെയും എന്റെ രുചിയും വലുപ്പമൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി മനുഷ്യൻ വീട് കെട്ടി താമസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ബലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു തെങ്ങിനും മാവിനും ഒപ്പം അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ പറച്ചു നടൽ തേങ്ങാക്കറിക്കും മാങ്ങാ ചമ്മന്തിക്കും ഒപ്പം ചക്കപ്പുഴുക്കായി ഞാനും അനേകരുടെ അന്നമായി മാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു കാലം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതികൾക്കും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഓല വീടുകൾ ഓട് വീടുകളായി സാധനങ്ങൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന രീതി വന്നു മനുഷ്യന് കാശിന് ആവശ്യം വന്നു തുടങ്ങി കൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു കൂസലം കൂടാതെ ഞാൻ നിന്നടുത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നു എന്നാൽ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് എന്നോടുള്ള മനോഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു അവഗണനയുടെ നാളുകളായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തെങ്ങിന് തടമെടുത്ത് വളമിടുകയും മാവ് പൂക്കാൻ പുകയിടുകയും ചെയ്തവർ പ്ലാവിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാത്ത അവസ്ഥ ഒരു രാസവളവും ജൈവവളവും എന്തിനേറെ വെള്ളം പോലും ആരും ഒഴിച്ചില്ലേലും പ്ലാവ് പൂത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മാങ്ങയും തേങ്ങയും വളർച്ചയുടെ ഓരോ പടവുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ അവഗണനയുടെയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൽപ്പവൃക്ഷമായ തെങ്ങ് സംസ്ഥാന വൃക്ഷമെന്ന ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കി തേങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയായി വിദേശത്തും തേങ്ങ താരമായി വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള മാങ്ങകളും കടൽ കടന്നു നൂറിൽ പരം ഇനം പ്ലാവിനുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ ഞാൻ ആ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നു കാലചക്രം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഓട് വീടുകൾ വാർക്ക വീടുകൾക്ക് വഴിമാറി മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്നതു മാറ്റി മുറ്റത്തെ ചക്കയ്ക്ക് വിലയില്ല എന്നാക്കിയാലോ എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഭക്ഷണം തേടി പുതുതലമുറ ഹോട്ടലുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പഴവും പച്ചക്കറിയും ഔഷധവുമായി ഞാൻ പ്ലാവിൽ കിടന്ന് പഴുത്തുണങ്ങി ചിലത് താഴെ വീണ് പൊട്ടിച്ചിതറി എനിക്കൊരു പരാതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വിഷവും അടിക്കാതെ വലിയ ഫലം നൽകുന്ന എന്നെ ഒഴിവാക്കി വിഷമയമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ പുതിയ ജീവിതശൈലി ധാരാളം രോഗങ്ങളും അവന് സമ്മാനിച്ചു ഞാൻ നിർവികാരനായിരുന്നു കർണനും നെപ്പോളിയനും ഭഗത് സിംഗും ഒന്നും എന്റെ ഹീറോസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് വിഭവങ്ങൾ ചക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാമെങ്കിലും അതൊന്നും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമുണ്ട് ചക്ക വറുത്തത് എനിക്ക് എന്നും അഭിമാനമുണ്ടാക്കി തന്ന എന്റെ കൊച്ചുമകൻ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവരുടെയും പരുക്കന്മാരുടെയും എല്ലാം ഉള്ളിൽ മധുരമുള്ള ചുള പോലത്തെ ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ആരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല എന്റെ തന്നെ മുള്ളു മുതൽ കുരു വരെ എല്ലാം ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തവരുണ്ട് ഒരു നിരാശയും പരാതിയും എനിക്കില്ല സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ കളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോകകപ്പ് കിട്ടിയത് എന്തിനേറെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് വർഷമായി മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴല്ലേ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ എനിക്കും പ്രതീക്ഷയോടെ ഒത്തിരി വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടും പക്ഷെ അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അത് സംഭവിച്ചു കേരളത്തിലെ രണ്ടാം കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവ ഫലങ്ങളിലൊന്നായ എന്നെ സംസ്ഥാന ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർക്ക് ലോകകപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപുഞ്ചിരി പോലെ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴുള്ള ചേട്ടന്റെ ശാന്തമായ ചിരി പോലെ ഞാനും പുഞ്ചിരിച്ചു വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ 